Es gab dieses große Wohnzimmer, wo wir ein Studio reinbauen wollten. Es gab aber auch die Idee, ganz viel drumherum aufzunehmen, was wir jetzt im Endeffekt gar nicht so viel gemacht haben. Okay, spiel ich mal ins Studio. Einfach hier die Treppe hoch. Eigentlich mal ein Wohnzimmer gewesen. Schlagzeugecke, die Gitarrenecke mit vielen geheimnisvollen Instrumenten, wo man drauf drücken kann. Die äh, Piano-Ecke. Da hatten wir ein bisschen Probleme mit dieses Klavier. Ist nämlich super alt und total verstimmt. Wir hatten, glaube ich, vier Klavierstimmer hier. Das ist unser Tisch. Das ist unser Tisch. Hier spielen wir bei Gammon. Chris und Henning spielen auf Schach, Ulele, Laptop, Kaffee. Essen für Henning. Aber nur für mich. Weil ich bin nämlich dünn und ich muss nämlich essen im Gegensatz zu euch. Das ist richtig. So, hier ist unser Pool. Nein, nicht reinschubsen. Hör auf! Ich hab mein Handy in der Tasche. Ah, <lacht> wirklich? Aha, wirklich? ja? Ja, ich. Dann gib mir das doch mal kurz. Ja, warte, dann muss mich loslassen. Nein, nein, gib mir das in der anderen Hand. <lacht> Aber die Entscheidung, das in einem, in einem Haus zu machen und auch nicht zu wissen, in welchem Raum vom Haus. Deswegen ist ganz viel für uns darum, äh, dass äh, wenn wir das Gefühl haben, wir können in diesem Raum gut Musik machen, ob das jetzt das Licht ist oder welche Farben die Wände haben, so gut, gut das klingt, dann können wir da auch gute Sachen einzahlen. Klar macht man Abstriche, jetzt im Gegensatz, wenn man jetzt sagt, wir wollen nicht ins Studio und das halt darauf ausgelegt, dass du da hingehst und dann klingt alles perfekt. So, jeder kann in seinem Raum stehen, alles ist total gut, also überall klingt es gut. Performance schlägt am Ende Sound, sodass es einfach viel wichtiger ist, dass wir vier irgendwie in einer Situation sind, wo wir das richtig gut einspielen können, sondern äh, kann man beim Raum Abstriche machen. Läuft. Anders. Du hörst mir nicht zu. Du weißt, ich kann das Schweigen nicht so gut wie du. Weil du mir nicht alles sagst, frage ich dich nochmal und du sagst nicht. Weil du mir nicht alles sagst, frage ich dich. Weiß ich glaube ich noch, bis ich da ankam und dachte, boah, okay, ist schon krass, weil wir auch diese zwei Häuser hatten. Einmal da, wo wir gewohnt haben, wo dann das Büro für die Videos war, wo oben Fabian seine Mixstation hatte und im anderen Haus war das Studio und da haben wir gegessen und so. Und man war so eine riesige Bubble in der Nachbarn. Und gerade am Anfang fand ich das sehr, sehr schön da. Nochmal und du sagst nicht, weil du mir nicht alles sagst, frage ich dich nochmal und du sagst nicht.